Si tú supieses el error que yo cometía consistentemente cuando empecé en esta industria de la red de mercadeo, te asusta. En este momento me encuentro aquí en Bogotá, Colombia, en una montaña con una vista espectacular que se llama La Calera. La Calera. Pero bueno, después algún día tendrás la oportunidad de venir por aquí y disfrutar tú también. ¿Qué error yo cometía cuando estaba empezando en mi red de mercadeo? Mira, yo lo que hacía era lo siguiente. Yo me pasaba hablando mal, hablando negativo de la competencia. O sea, mi compañía era la salvadora, la salvadora del mundo. Todo basaba en la compañía, en los productos. Mi compañía era la mejor del mundo. El plan de compensación era el mejor del mundo. Los productos son los mejores del mundo. Y todos los demás eran tierra, basura. Y yo me pasaba hablando negativo de eso. Y yo caí tan bajo como eso. Y después me daba cuenta de por qué mi negocio no crecía. ¿Y era por qué? Porque las cosas negativas estaban saliendo de mí, de mi boca. Entonces, de repente, te pregunto yo a ti, ¿te gustaría tú estar con una persona que se pasa hablando negativo todo el tiempo? ¿Verdad que no? Pues ese era yo cuando inicié. Y eso me costó mucho dinero, me costó mucho tiempo, este, la pasé mal, pero no sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo estaba duplicando las conversaciones que escuchaba de otras personas y todo lo estábamos haciendo mal. Hasta que un día caí en cuenta y me di, o sea, dije, bueno, yo no gano hablando mal de la competencia, yo mejor gano levantando el equipo. Y ahí es donde está la clave, amigo. Ahí es donde yo te recomiendo que te enfoque. Mejor habla de tu equipo, habla lo positivo, de tus compañeros, obviamente de la empresa, de la industria, pero enfócate en el equipo y en todas las cosas que envuelven en el equipo, lo que hace crecer el equipo, por ejemplo, es el sistema. Pues habla de todo eso positivo, reúne con, con tu línea de auspicio y mira a ver cómo uno puede ir madurando, porque yo cometí esos errores de estar hablando negativo todo el tiempo. Así que ponte a pensar, ¿qué voy a hacer ahora o qué tú vas a hacer ahora para mejorar la comunicación que tienes contigo mismo, la expresión que tienes de ti mismo cuando te comunica, que te comunica y cómo tus prospectos te están percibiendo cuando te estés dando tu presentación, hablando en público o lo que sea que estés haciendo con ello. Así de que desde la calera se despide tu amigo Roberto Pérez. Voy a pasar ahora la cámara para que veas la espectacular vista de que está aquí y todas esas cosas que estoy viendo. Así que te deseo mucho éxito. Adelante.